Vamos voltar a falar com o Felipe Urbinati, então, sobre esse novo trecho que foi interditado para a continuidade das obras de mobilidade urbana no centro de Ribeirão. Felipe. André, nós estamos aqui na rua Lafayette porque é o terceiro quarteirão que começa uma nova interdição, agora no trecho que vai da rua Cerqueira César até a Marcon de Salgado. Vale lembrar que o canteiro de obras aqui na Lafayette começa lá no cruzamento com a rua Visconde de Inhaúma e vem até aqui agora na Marcon de Salgado. Muito importante saber para você, motorista, que as ruas, os cruzamentos que atravessam a Lafayette, eles estão liberados. Ou seja, se você você está na Visconde de Inhaúma, na Marão do Amazonas, na Cerqueira César ou na Marcon de Salgado, é possível atravessar a Lafayette. Agora, se você está na região central e pretende chegar até a Independência, de repente ir até a Vila Seixas, a Lafayette está impossibilitada. Os melho as melhores alternativas aqui, mais próximas, são a rua Campos Salles e também a rua Américo Brasiliense. Há uma expectativa muito grande por parte do, com do, co do comércio, porque está chegando o Dia das Mães. A promessa feita para o pessoal do Comitê de Acompanhamento das Obras, que são aquelas entidades da, do comércio, dos empresários, que fazem uma pressão ali na Prefeitura para poder defender o direito tanto dos moradores quanto da aqueles que vendem e vivem do centro, a pressão deles é para que eh, houvesse uma paralisação durante os períodos mais altos de venda por conta do Dia das Mães. O que se sabe? Há uma promessa para este sábado agora, dia 4, que paralisem as obras ou que pelo menos o canteiro esteja afastado daquele centro mais comercial. Há a expectativa de que na próxima sexta-feira e também o sábado que antecede o Dia das Mães, a, é, ocorra novamente essa paralisação, a liberação do ir e vir das pessoas para poder melhor comprar, procurar ali com mais tranquilidade o presente da mamãe. Eu vou dar licença aqui da imagem para vocês verem como estão neste momento os trabalhos aqui na Lafayette, bem próxima da Marcon de Salgado. O maquinário já faz a remoção ali do asfalto e a gente sabe, né, André, estas obras vão atrasar mais quatro meses além do prazo. Há necessidade de recuperar a rede de água e de esgoto que tem pelo menos 50 anos nessa região. Felipe Rubinati com informações então dessa nova interdição no trânsito de Ribeirão Preto, desta vez na Lafayette, quem usa esse trajeto já é bom buscar rotas alternativas. Obrigado Felipe pelas suas informações e até já.